Pourquoi la France ne protège-t-elle pas sa population contre le risque aluminium Tout s'est joué il y a 12 ans, quand le ministère de la Santé a enterré ce dossier. En 1998, une équipe épidémiologique de Bordeaux travaille sur la maladie d'Alzheimer. Elle fait une découverte importante. Une forte teneur en aluminium dans l'eau du robinet pourrait être un facteur de risque de la maladie d'Alzheimer. C'est Jean-François Dartigues qui a supervisé cette étude. Elle a été publiée par son équipe à l'Inserm, un institut de recherche qui dépend du ministère de la Santé. Ses conclusions étaient formelles. L'aluminium multiplierait par deux le risque de la maladie d'Alzheimer. L'exposition à euh, un taux d'aluminium dans l'eau d'adduction supérieur à 100 microgrammes par litre était associée à un risque majoré de maladie d'Alzheimer, un risque à peu près augmenté de 50%. 100 microgrammes par litre, c'est la moitié de la norme actuelle. Cette information fait l'effet d'une bombe et les gros titres de François. Le 14 octobre 1998, ce journaliste publie l'information. Voilà l'article qu'on avait sorti à l'époque. Donc avec la déclaration, les déclarations de Jean-François Dartigue et, et d'un certain nombre de scientifiques. Enfin bon, ça a été donc l'explosion immédiate. Lorsque Roger Langlais contacte Jean-François Dartigue, le chercheur est catégorique sur ses résultats. J'ai appelé Dartig, le, le, celui qui dirigeait l'unité de recherche. Et puis, euh, donc à l'époque, euh, ils sont très, euh, très naturellement convaincus. Euh, ils me disaient, ça fait deux ans qu'on vérifie nos résultats, donc on ne va pas encore les vérifier. Et, euh, et ils déclaraient, euh, on devrait tout de suite demander à la population, dans les communes où on atteint 100 microgrammes ou plus, euh, d'arrêter de boire de l'eau du robinet, tout simplement, et de boire de l'eau en bouteille, en attendant d'utiliser un autre système et tout de suite, la préconisation, évidemment, de cesser de traiter l'eau du robinet avec de l'aluminium. Il vous dit ça à l'époque Il me dit ça à l'époque, c'est vraiment très clair. Voilà. Il n'y a pas la moindre ambiguïté, il n'y a pas le moindre doute. Il n'en est plus au stade des doutes, il en est au stade des certitudes vérifiées. Le jour où François fait sa une, surprise. Une étude de l'Inserm de Bordeaux à prendre avec précaution. Elle établit un lien entre l'aluminium présent dans l'eau du robinet et puis la maladie d'Alzheimer. Jean-François Dartigue désamorce la bombe sur TF1. Le chercheur est soudain devenu très prudent. J'insiste sur le fait qu'il s'agit simplement d'une association statistique et qu'on ne peut pas, absolument pas conclure à une relation causale sur une seule étude. Pourquoi le scientifique a-t-il minimisé les conclusions de son étude Le jour même, le chercheur Guy Berton était aux côtés de son collègue Jean-François Dartigue, juste avant qu'il n'accorde une interview à TF1. Selon lui, Jean-François Dartigue aurait reçu ce jour-là un coup de téléphone de Bernard Kouchner, alors secrétaire d'État à la Santé. Il a appelé Jean-François Dartigue au téléphone pour lui intimer l'ordre d'aller le soir même à TF1 et démentir les propos qu'il avait tenus, qu'il plaisait lui-même dans, dans l'article, dans, dans l'interview qu'il avait eu avec le journaliste de François et qui était rapporté dans l'article de François. C'est le ministre ah. de la Santé qui l'appelle en Absolument. Personne. Absolument. C'est ce que m'a dit euh, Jean-François Dartic en revenant, en disant « Monsieur Berton, je suis désolé, je ne pourrai pas assister à votre euh, séminaire de cet après-midi parce que Kouchner me demande d'aller à la télévision ce soir à TF1, sur TF1, euh, démentir les propos tenus par mon, mon équipe et moi-même concernant les l'aluminium. » Certaines personnes m'ont dit que vous aviez reçu un coup de fil le jour justement de cette une pour vous demander d'aller minimiser un peu votre étude. Non, bah, absolument pas. Absolument pas. Non, non, absolument pas. Non, non, ça je peux vous affirmer, absolument pas. Guy Berton dit pourtant être sûr de lui. Il affirme se souvenir très bien de son indignation. Je dis qu'il n'était pas le chercheur du ministre, ni du gouvernement français, mais qu'il était le chercheur euh, de la totalité de la population française et même de la totalité de la population mondiale. Voilà, c'est ça un chercheur. Ça le chercheur n'a pas de compte à rendre à un ministre. Voilà, il a un compte à rendre à sa conscience, c'est tout. Qu'est-ce qu'il vous dit, lui, comme réponse Ah, la réponse a été très simple. Alors là, je m'en souviens comme si c'était hier. Il a répondu oui, mais moi, si je veux des crédits l'année prochaine, pour mon unité. <rire> voilà, c'est tout. Malgré nos multiples relances, la chargée de presse du ministre Bernard Kouchner n'a pas donné suite à notre demande d'interview. Je vous confirme que son emploi du temps est très chargé. Nous devons déjà refuser beaucoup de demandes d'entretien sur des sujets d'actualité essentiels. 
Les scientifiques vont se faire discrets. Mais deux ans plus tard, le ministère de la Santé commande tout de même une étude à l'AFSA. C'est l'organisme d'État qui veille sur la sécurité alimentaire des Français. En 2003, voici son rapport. 16 millions de Français boivent une eau traitée au sel d'aluminium. Près de 4 millions boivent même une eau qui dépasse la norme. Et pourtant, selon les experts de l'AFSA... Il n'apparaît pas nécessaire de fixer pour les eaux une référence de qualité inférieure à 200 microgrammes par litre. Pour l'AFSA, l'affaire est réglée, on ne touche pas à la norme. Marie Favreau est directrice des risques sanitaires dans cet organisme. Aujourd'hui encore, elle est convaincue du bien fondé de cette décision. La référence de qualité qui est de 200 mg oui, par oui, litre oui, d'aluminium, oui. pour vous, est une bonne référence Est une très bonne référence. Enfin, une très bonne. Et la référence de qualité. Ouais. Et alors, qu'est-ce que vous recommandez sur les... quand on dépasse la référence de qualité en aluminium Alors, nous, nous recommandons rien. Effectivement. L'AFSA ne recommande rien, même quand la norme est largement dépassée, comme à saint préjet d'Allier, par exemple. Là, par exemple, vous voyez, c'est une commune de Haute-Loire, c'est une analyse qui date de 2009. Il trouve en aluminium 1230 microgrammes par litre. Donc on est quand même six fois au-delà des références de qualité. Alors est-ce que cette eau doit être consommée ou pas Je vous redis pour la dernière enfin, je veux dire peut-être encore une fois de façon à être plus claire, que le rôle de l'AFSA, c'est de fixer ces fameuses limites de la qualité, de les donner aux gestionnaires. Voilà. Son rôle ne va pas plus loin et ne peut pas aller plus loin. Mais est-ce que vous avez établi des recommandations sur les dépassements Est-ce qu'on doit non, consommer mais... ou pas en fait c'est ça la question qu'on se pose. L'attaché de presse intervient. Sophie, je pense qu'on a hier, on n'aborde pas les questions de la, de la gestion. Ça, c'est le gestionnaire. Oui, mais c'est savoir quelles recommandations mmh. on a sur euh, les, les dépassements de référence de qualité, en fait. Est-ce qu'il y a ouais. des recommandations ça, ou pas qui existent Est-ce en fait, est qu'on peut couper l'émission On coupe l'émission. Euh, voilà, c'est tout. Mais, mais en fait, j'aimerais comprendre pourquoi. Euh, moi, je vous demande. Je vous demande de couper l'émission.